experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Chai with Chitra. உங்களுடைய நடிப்பை பல படங்களில் பல பேர் பாராட்டியிருக்காங்க ஆனாலும் மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் வரலையே அப்படின்ற மனப்புழுக்கம் எப்போது இருந்திருக்காங்க இருந்திருக்கு இருந்திருக்கு ஏன் என்ன காரணம் வாட் இஸ் அ ரீசன் அது மட்டும்தான் இருந்ததே ஒழிய நான் என் சைடில் ஏதாவது தவறுகள் இருக்கான்னு யோசிச்சு பார்த்துருப்பேன் நம்ம கொடுத்த கதாபாத்திரங்களை கரெக்டாக தானே பண்ணியிருக்கோம் ஏன் கடல் பூக்கள் நல்ல கதாபாத்திரம் தான் வருஷம் இல்லாத வசந்தம் நல்ல கதாபாத்திரம் தான் வருஷம் இல்லாத வருஷம் தான் நல்ல வெற்றி படமாக ஆமாம் ஈர நிலமும் நல்ல ஒரு கேரக்டர் தான் ஏன் வர மாட்டேங்குது அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு டிஜெக்ஷனில் இருக்கும்போது தான் இந்த இந்த எப்படி சொல்கிறது சூசைடல் தாட்ஸ்லாம் வந்தது ஒரு பீரியட் அதனால தான் அதை சொல்கிறேன் என் ஒய்ஃப் இல்லைனா நான் இன்னைக்கு இல்லை என்ன என்ன என் என் லைஃப்பை பாதுகாத்து வெளியே கொண்டு வந்தது அவள் தான் ஸோ அவளுக்கு தான் இந்த ஃபுல் இதுவும் என்னுடைய எப்படி சொல்கிறது நன்றி கடன் ஃபுல்லாக அவளுக்கு தான் போய் சேரும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து எந்திரன் முடிச்சு இங்கெல்லாம் வந்த பிறகு தான் அந்த அன்னக்கொடி அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன ஒரு ஹோப் வந்தது அதுலேருந்து அப்படியே ட்ராவல் ஆகி மாநாடு இது வரைக்கும் விரும்பன் வரைக்கும் வந்திருக்கேன் மாநாடு திரைப்படத்தில் சிம்போட நடிச்சது எப்படி இருந்தது நம்ம வெளியிலிருந்து பார்க்குற கேட்குற விஷயங்களுக்கும் நம்ம உள்ள அவர் கூட நடிக்கும் போது உள்ள விஷயங்களுக்கும் நிறைய வேரியேஷன் இருக்குங்க அப்படியா எஸ் ஆன் டைம் ஆன் ஸ்பாட் கொடுத்த வேலையை கரெக்டாக வந்து அவர் பாட்டுக்கு செஞ்சிடுறாரு ஆன்மீகத்தில் அதிகமாக ஈடுபட்டிருக்காரு இப்போ ஆஃப் லேட்டாக எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் இருந்தே தான் மாநாட்டில் இருந்தே தான் ஷூட்டிங் பேக்கப் ஆச்சுன்னா எந்த ஊரில் இருக்காரோ எங்கே எந்த கோயில் சிறந்த கோயிலோ சிவன் கோயிலாக இருக்கட்டும் முருகன் கோயிலாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் போய் டச் பண்ணிவிட்டு போய் எல்லாம் சாமி கும்பிட்டுட்டு ஆசீர்வாதம்லாம் பண்ணி வாங்கிட்டு பிரசாதம்லாம் வாங்கிட்டு கொண்டாந்து எல்லோரும் கொடுப்பாரு கொடுத்து தான் ரூம்கே போவார் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு தீவிர ஆன்மீகத்தில் இருக்கார் நான் பார்த்த வரைக்கும் பட் இப்போ எப்படின்னு தெரியல ஏன்னா இதுக்கப்புறம் டச் இல்லை படம் முடிஞ்சு முடிஞ்சதோடு அது அதுக்கப்புறம் எனக்கும் அவருக்குமான தொடர்பு கம்மி ஆகிடுச்சு ரெண்டு படம் நீங்கள் பண்ணீங்களா அவரோட ஆமாம் ஈஸ் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரனில் கூட நான் எங்கள் அப்பாவுடைய யங்கர் ஏஜ் தான் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ சிம்பு அவருக்குடையோ இல்லை எங்கள் அப்பா கூடயோ எந்த காம்பினேஷன் பட் மீட் பண்ணேன் அங்கேயும் மீட் பண்ணேன் அப்போ தான் வந்து மாநாடும் போயிட்டு இருந்தது பேரலா மாநாடும் போயிட்டு இருந்தது ஈஸ்வரன் போயிட்டு இருந்தது ஏன்னா மாநாடு ஆரம்பிச்சு கரெக்டாக ஒரு பதினஞ்சாவது நாள் லாக்டவுன் ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுன் ஆமாம் செகண்ட் லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்சு தான் ஆரம்பித்தோம் அப்போ தான் ஈஸ்வரன் ஆரம்பிச்சு விருமன் பட வாய்ப்பு எப்படி அமைஞ்சது அது தெரியல எனக்கு அது முத்தையா சார் தான் சொல்லணும் போய் பார்க்கினேன் முத்தையா சார் அண்ணே நம்ம ஊர் அந்த குரல்னே நம்ம மண்ணுனே இப்படின்னு ஆரம்பித்து இது பண்ணார் அப்படி தான் அந்த வாய்ப்பு வந்தது இன்னொன்று எனக்கு என்னுடைய நண்பன் கார்த்திகூட நடித்தது ரொம்ப பெரிய ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நானும் அவனும் சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸு சூர்யா கார்த்திகலாம் நைபர்ஸ் தான் ஆமாம் ஒரே தெருவில் தானே இருந்தோம் ஸோ அதிகமாக நான் என் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது வந்து கார்த்திகூட தான் பண்ணியிருப்பேன் சின்ன வயசு ஆமாம் சூர்யாவோட இல்லை இல்லை இருக்கும் பட் அது எப்படின்னா ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆன் அண்ட் ஆஃப்னு இருக்கும் மேக்ஸிமம் இவனும் நடந்தான் ஒன்றா சுற்றுவோம் ஏன்னா எங்களை ஒதுக்கி வச்சுட்டுருப்பாங்க அவங்க டீமில் இருந்து ஏன் கிரிக்கெட்ல ஆட போனோம்னா பால் பிடிக்க போடு நீங்க அதுக்குதான் லாய்க்கு எல்லாம் ஓரம் போங்க சரவணன் அப்படிதான் சொல்லுவோம் அப்புறம் ஒரு நாள் சரவணன் நானே போலிங்க போட்டு காலி பண்ணி விட்டேன் அதுல இருந்து என் போலிங் பேஸ் பண்ண மாட்டோம் கொஞ்சம் பயம் அவனுக்கு பட் கார்த்திக் கூட தான் அதிகமா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் நானும் நானும் அவனும் உங்க பள்ளி தோண்டான கார்த்தியோட விருமன் திரைப்படத்தை நடித்தது எப்படி இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஐயோ வி ஆட் ஃபன் அதாவது பழைய நினைவுகள் அந்த ஏன்னா ஒரு பீரியட் தாண்டோன்னா டீனர் விட்டு நாங்கள் ஷிஃப்ட் ஆகி வேறு ஒரு இதுக்கு போன பிறகு அதுக்கப்புறம் டச்சே இல்லாமல் இருக்கும் அந்த பழைய நினைவுகள் அந்த பழைய இதெல்லாம் ரிக்ரே அவன் ரிக்ரியேட் பண்ணி சொல்லும் போது எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது பரவாயில்ல இவ்வளோ தூரம் இவன் ஞாபகம் வச்சுருக்கானே சில விஷயங்கள் நான் மறந்த விஷயங்கள்லாம் அவன் ரிகலெக்ட் பண்ணி சொன்னான் நாங்கள் சண்டை போட்டது அடிச்சுக்கிட்டது கட்டி பிடிச்சி உருண்டது இது எல்லாமே சொன்னான் அப்போ என்னங்க நாங்கள் ஒரு மூணாம் கிளாஸ் நாலாம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருந்த டைம் இல்லையாது அந்த பீரியட் தான் ஆறாம் கிளாஸ் வரைக்கும் ப பழகணும் அதுக்கப்புறம் பட் எனக்கு உண்மையிலே அது அவன் கூட நடித்தது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி கிஃப்ட்டுன்னு சொல்லணும் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி கவுண்டமணியோட நடித்தது மாதிரி வைகை புயல
இல்ல அது கொஞ்சம் நர்வஸா தான் இருந்தது ஏன்னா ஒரு சீனியர் இல்லைங்களா கவுண்டமணின்னா ரொம்ப பயந்துட்டு தான் நடிச்சோம் பட் அவர் வந்து கொஞ்சம் அந்த இது காமெடியா இது கலைச்சு விட்டாரு இவர் எப்படி நமக்கு தெரியாது இல்லையா போனோன்னா ஒரு அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த திருப்பி கிட்ட விரட்டுன்னு ஒரு டைலாக் இருக்கும் மானாஜே என்ன மானாஜே டைமிங் சொல்லு மானாஜி டப்புன்னு வர வேணாமா அப்படின்னாரு ஐயோ முத டைலாக்கேவா சரி ஒரு தடவை பார்த்துருவோம் சார் என்ன ஐயா 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 அப்படின்னு இப்போ அருவா யார் என் கையில் தான் இருக்கு இப்போ திருப்பிக்கிட்டு விரட்டு அப்படின்னா இதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணு நல்லா வருவேன் இப்படி தான் வந்து ஒர்க் பண்ணார் அந்த ஒரு சீன் தான் எனக்கும் அவருக்கும் அதுக்கப்புறம் பெருசாக இல்லை காம்பினேஷன் இல்லை பட்டு எப்படின்னா அவரும் வந்து ஸ்பான்டேனியஸாக யோசிக்கிற ஆள் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுவார் நிறைய இம்ப்ரூவைசேஷன் இருக்கும் கண்டென்ட்டை வாங்கிடுவார் அவரே வந்து சொ கேட்பார் அப்பாட்டை கேட்பார் அண்ணே இந்த இந்த டைலாக் இப்படி போட்டுக்கோங்கண்ணே அண்ணே இதை இப்படி மாற்றிக்கோங்கண்ணே இது நல்லா இருக்கும்ண்ணே இது இது இப்படி வச்சுக்கோங்கண்ணே அவருக்கு அந்த ஃப்ரீடம் அப்பா கொடுத்தார் ஸோ அவர் வந்து எனக்கு அவர்கிட்ட நான் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட ஒரு விஷயம் அவர் ஆரம்ப காலத்தில் இரு இருந்த அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸும் பாடி லாங்குவேஜும் இப்போ வரைக்கும் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஓவர்ஸ் எவ்வளோ மாறி இருக்குது எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்காரு எவ்வளவு இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணியிருக்காரு அதனால தான் இன்ன வரைக்கும் அவர் வந்து பேசப்படுறது இல்லையா ஸோ அது ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் அவருக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு பெரிய கிஃப்ட் தந்தை இயக்குனர் இப்படி ரெண்டு கோணத்தில் பாரதிராயை பற்றி உங்களுடைய பார்வை என்ன இயக்குனராக வந்து எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு ஸ்பீடு அவர் அவருடைய ஸ்பீடுக்கு ஈடு கொடுக்க முடியாதுங்க லொக்கேஷன் போகிறதா இருக்கட்டும் ஷார்ட்ஸ் வைக்கிறதா இருக்கட்டும் அதாவது எல்லாமே வழக்கமாக வந்து பேட்டில் வந்து டயலாக் மட்டும்தான் மார்க் பண்ணி வச்சுருப்பாரு எது க்ளோஸு எது மிட்டு எது இதுன்னு எல்லாம் இதுக்குள்ளே தான் டப்பு டப்பு டப்புன்னு ஷார்ட்டை வச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பார் அதே மாதிரி ஒன்றும் இல்லை ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா அன்னக்குடியில் வந்து ஒரு மலைக்கு மேலே ஒரு ஷார்ட்டு கார்த்திகாவுக்கும் அந்த பையனுக்கும் வண்டியில் நாங்கள் ஒரு வண்டியில் போகிறோம் அவர் முன்னாடி போய் இறங்கிட்டாரு சரி இறங்கிட்டாரில் இறங்கி போவோம் இறங்கினா பார்த்த பாதி வழி மேலே ஏறிட்டாருங்க அவ்வளோ ஸ்பீடு கா எனக்கு தெரிஞ்சு காலைல அஞ்சு முக்கா ஆறு மணி மேலே போய் நின்ட்டார் அந்த எனர்ஜி அந்த இதெல்லாம் பார்த்து மிரண்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் இந்த வே ஹி கெட்ஸ் த பர்ஃபார்மன்ஸ் அவுட் ஆஃப் தி ஆர்டிஸ்ட் ஐயோ அவர் ஒவ்வொரு கேரக்டர்கிட்டையும் இப்போ ஒரு ஒரு ஷார்ட்டில் வந்து ஒரு பத்து கேரக்டர் பதினஞ்சு கேரக்டர் இருக்காங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி நடிக்கணும்னு போய் நடிச்சு காமிச்சு தான் வேலை வாங்குவார் அதில் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் பண்ணாலே போதும் ஆனால் அதில் நான் ரொம்ப பிரமித்தேன் அவரை அவரோடது அப்பாவா அப்படின்னா எனக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்கு இருந்துச்சு எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் வெடிப்பா ஆஃப் லேட்டாக அது இல்லை சிறு வயதில் இருக்கும்போது அப்பா கூட அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழல் இருந்தது ஏன்னா அவர் ஷூட்டிங்கு படங்கள் அது இது ஏன்னா ஒரு ஒரு வருஷத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு படம் மூணு படம் பண்ணிட்டு இருந்தது ஆமாம் ஒரு பீரியடில் ஸோ வீட்டு பக்கமே அவரை பார்க்க முடியாது ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் தாண்டோன்னா எங்களுக்கு அது பழகி போகிற லெவல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்தோன்னு தான் இவர் வீட்டுக்கே வர ஆரம்பித்தார் வர ஆரம்பித்து கொஞ்ச நாள் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் நடிக்க போயிட்டேன் நான் இது பண்ண போயிட்டேன் அப்படின்னு போகும்போது இப்போ அங்கே வந்து நான் இல்லை அந்த அந்த கேப் இருந்து நான் இல்லைங்கிற கேப் இங்கே ஃபீல் பண்ணாங்க இதெல்லாம் போக அப்படியே போயிட்டு 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 இப்போ ஆஃப் லேட்டாக இந்த ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷமாக தான் வந்து அந்த க்ளோஸ்னஸ் அந்த எதை எதை மிஸ் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் ரீகேப்சர் பண்ணும் அது ஓரளவுக்கு ஐ எம் ஹாப்பி ரைட் அதுக்கு இடையில் வந்து அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தது அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப மன வருத்தமான ஒரு விஷயம் அது பட் அதிகமாக கூட இருந்தது நானும் அம்மா என் தங்கை என் துணைவியார் நாலு பேர் தான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து பார்த்துக்கிட்டோம் ஓகே நவ் இஸ் ஓகே இட்ஸ் பெட்டர் பட் இருந்தாலும் அந்த அந்த நாட்கள் வந்து நான் இழந்த நாட்கள் இப்போ கிடைக்காது இல்லையா அது ஒரு வருத்தம் எப்போவுமே இருக்குது பேக் இன் மை மைண்டு நீங்கள் நடிப்பாக அமெரிக்காவிலையும் படிச்சுருக்கீங்க உங்கள் அப்பாக்கிட்டையும் படிச்சுருக்கீங்க நீங்கள் நடித்த போது உங்களுக்கு இதில் எது மிகப்பெரிய அளவில் உதவியாக இருந்தது பாரதராஜா கிட்ட பெற்று போயிடுச்சு நிறைய பேர் கேட்டாங்க இப்போ உங்கள் அப்பாவே நல்லா நடிப்பார் நடிப்பு சொல்லிக் கொடுப்பார் நீ எதுக்கு இப்போ அமெரிக்கா வரைக்கும் போனேன் அது நீங்கள் அவர்கிட்ட கேளுங்க பட் இல்லை அது அது வந்து என்னென்னா டிஃப்ரென்ஷியேஷன் புரிய வச்சது அந்த நடி அந்த ஸ்டேஜ் ட்ராமா தியேட்டர் இது வந்து எப்படின்னா இவர் சொல்லிக் கொடுக்கறது வந்து எந்த அளவுக்கு நுணுக்கங்கள் எந்த எந்த இடத்த டைமிங் சென்ஸ் நிறைய அவர் சொல் அங்கே வந்து நமக்கு டை
ஒரு கேரக்டர் உள்ளே வந்து பேசிட்டு போவோம் டப்பு நீ இந்த கேரக்டர் அவுட் போனால் அது மட்டும்தான் டைமிங் சென்ஸில் இருக்கும் இது அப்படி இல்லை ஒரு க்ளோஸ்அப் வைக்கும் போது கூட இந்த கண் லுக்கு அந்த மீனிங் ஃபுல்லான ஒரு லுக்கு கொடுக்குறது அதுக்கான இதெல்லாம் டைமிங் நிறையா இருக்குது ஸோ அந்த டைமிங் நிறையா எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு அந்த டைமிங்லாம் அவர் கோவப்பட்டார் ஒரு தடவை என் படத்தில் டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட்டு ஷூட்டு டேடி உங்களுக்கு ஒரு வந்து க்ளோஸ் வச்சுருக்கேன் கண்ணுக்கு மட்டும்தான் ஷார்ட்டு கீழே இருந்து இந்த லுக் எடுத்து இப்படி அப்பில் பார்த்து அந்த பொண்ணை மட்டும் பாருங்கள் ஓகேவா நான் ஒரு சின்ன ட்ரக் இந்த ரொம்ப நல்ல ரொம்ப மைல்டாக இவ்வளோ தான் வந்து நிற்கும் ரெடியாக ஸ்டார்ட் தான் ஃபஸ்ட் ஷார்ட் அவருக்கு ரோல் கேமரா ஆக்ஷன் சொல்லிட்டேன் அவர் வந்து கட் அப்படின்னு என்னடா அது இல்லை நான் சொன்னதை செய்யுங்க புரியுதா எனக்கு லுக்கு இங்கே இருந்து இங்கே வேணும் என்னடா பழி வாங்குறேன் மட்டும் செய்யுங்க ஆஃப் ஆயிட்டாரு அதுல இருந்து ஒரு வார்த்தை பேசுறது இல்ல நான் எது சொல்றனோ செஞ்சு கொடுத்துருவாரு ஆனா அது இஸ் ஐ திங்க் இஸ் டன் கிரேட் ஜஸ்டிஸ் டு தட் பர்டிகுலர் கேரக்டர் இந்த ராமையாங்கிற அந்த தாத்தா கேரக்டருக்கு வந்து ஜஸ்டிஸ் பண்ணிருக்காரு இயக்குனர் ஆறுது அப்படின்னு முடிவு பண்ண நீங்கள் முதல் முதலாக தேர்ந்தெடுத்த சப்ஜெக்ட் சிகப்புரோதாக்கள் எதனால் அந்த கதையை படமாக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிங்க இல்லை அது எடுக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு இவர் கேஆர்ஜி இருக்கார் இல்லைங்களா அவர் என்னை கூப்பிட்டோம் சார் கூப்பிட்டு சிகப்புரோதாக்கள் நீ பண்ண திரும்ப நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு நல்லா இருக்கு அது அப்படின்னு ஒரு ஸ்பார்க் மைண்டில் வந்தது அதுக்கப்புறம் போய் அப்பாட்ட சொன்னோடனே நானும் இவர் இயக்குனர் ராம் உட்காந்து அந்த ஸ்கிரிப்டை மாற்றினீங்களா செகண்டாக ஃபுல்லாக அது இருக்க இந்த கதையே வேறு இந்த ரெண்டாவது பாகம்ங்கிறது வேறு கதை ஓ இதில் அப்பா வந்து இயக்குனர் இமயமாகவே வருவார் ஓ இந்த பார்ட் டூவில் ஸோ இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது அவர் இறந்துட்டார் கேஆர்ஜி அவர் வந்து இறந்துட்டார் ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணலாம் அப்படியே ஒரு ஸ்டாக்னேட் ஆகிடுச்சு சரி இதை நம்ம தனியாக பண்ணுவோம் அப்பாட்ட பேசினேன் எல்லாம் இது பண்ணோன்னே ஃபஸ்ட்டு வந்து விஷாகன் ஒருத்தர் வேறுனா ரஜினி சாருடைய மாப்பிள்ளை இப்போ வணங்காமுடி அவருடைய மகன் அவரை தான் ஹீரோவாக போட்டு போஸ்டர்லாம் இது பண்ணி பப்ளிஷ் ப பப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு தடங்கள் என்னடா இது ரெண்டாவது தடங்கள் ஆகிப்போச்சு அப்படின்ட்டு அப்படியே அதை கடப்பில் போட்டேன் கொஞ்சம் நாள் அதுக்கப்புறம் திரும்ப எடுக்கும்போது வந்து ப்ரொடியூசர் யாருமே மாட்டலை மனோஜ் கிரேஷன்ஸில் இவர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ட்டு ஓகே வெல் அண்ட் குட் ஏன்னா இதில் பண்ணியிருந்தால் அவருடைய டாமினன்ஸ் ஜாஸ்தி இருந்திருக்கும் ஏன்னா அவரும் நடிக்கிறாரு ஸோ வெளியே பிச்சின் பண்ணும்போது எங்கேயுமே எனக்கு சோர்ஸஸ் மாட்டலை அப்படியே போய் 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 அப்படியே விட்டாச்சு இப்போ என்னன்னா இந்த படத்தை நான் எடுக்கவே முடியாது ஏன்னா அதில் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பார் பாரதராஜா இப்போ அவருடைய ஹெல்த் இஷ்யூஸை வச்சு நான் படம் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட படி ஆமாம் ஏன்னா இந்த படத்துக்கே நம்ம மார்கழி திங்களுக்கே அவருக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே நான் ஷூட் பண்ணவே மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அவர் வரும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக வருவார் அந்த டைலாக் போர்ஷன் அது இதுன்னு கொஞ்சம் தூரம் போனால் டயர்டாகி ட்ரெயின் ஆனோன்னு அவர் அமைச்சிருவோம் இப்படி தான் அவரை ஒர்க் ப பண்ண வச்சேன் நான் ஸோ கண்டிப்பாக சிகப்பு ரோஜாக்கள் வந்து இப்போதைக்கு இல்லை எப்போவுமே இல்லை ஐ ஒன் டூ தட் ஃபுல் மார்கழி திங்கள் படத்தை இயக்குகின்ற வாய்ப்பு எப்படி அமைஞ்சது ஒரு நாள் சுசீந்திரன் சார் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசணும் பிரதர் வாங்க பிரதர் மீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னாரு போய் பார்த்தேன் ஒரு லைன் சொல்கிறேன் பிரதர் கேளுங்க கதையை சொன்னார் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் சொல்லியிருப்பார் சார் நல்லா இருக்கே சார் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கு இதில் எனக்கு என்ன சார் என்ன நீங்கள் தான் சார் டைரக்டர் அப்படின்னாரு எனக்கு ஷாக் ஆகிடுச்சு என்ன சார் நீங்கள் தாங்க டைரக்டரு இது வெண்ணிலா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் என் கம்பெனி நீங்கள் படம் பண்ணுங்கள் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா கவலையே படாதீங்க நான் கூட இருக்கேன் உங்களை டைரக்டர் ஆக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு அப்படின்ட்டு இது எப்படி அவருக்கு தோணி இருக்கும்னு எனக்கு என்னுடைய கணிப்பு என்னென்னா நான் அவர் கூட முதல்ல நான் ஒர்க் பண்ணது வந்து சாம்பியன் சாம்பியனில் அந்த ஹீரோவுக்கு அப்பாவை பண்ணியிருக்கேன் அது ஒரு சின்ன கெமியா ரோல் மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் ஸோ இந்த டைமில் வந்து இந்த ரெண்டு படங்கள் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த பீரியடில் வந்து எங்களுக்கு அதிகமான கான்வர்சேஷன் வந்து சினிமா சம்மந்தமாக தான் இருந்துச்சு நிறைய கதைகள் பற்றி பேசுறது நிறைய உலக சினிமா பற்றி பேசுறது அவருக்கு தெரிந்த கதைகளை பூரம் சொல்கிறது அவருக்கு பிடிச்ச படங்களை பற்றி பேசுகிறது இப்படியே பேசி 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 ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டோம் ஸோ மேபி அவருக்கு அந்த மைண்டில் இருந்திருக்கலாம் ஏன் இவன் இன்னும் படம் பண்ணாமல்
ஏன் இன்னும் மனோஜ் நீங்கள் டைரக்ட் ஆக்கிரமாக வச்சுருக்கீங்கன்னு அவர் யோசிக்கிறார் அப்படியே உட்காந்து சரி நான் ஆக்குறேன் உங்ககிட்ட சொல்லிவிட்டு நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இது பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படத்தில் அப்பா பொண்ணு அப்படிங்கிற இருந்த அந்த கேரக்டரை வந்து தாத்தா பேத்தின்னு மாற்ற சொன்னேன் என்னென்னா ஒரு ஒரு பாண்டிங் பிட்வீன் அ கிராண்ட் ஃபாதர் அண்ட் அ கிராண்ட் டாட்டர் தான் ஸ்ட்ராங்க என்ன தான் அப்பா மகளாக இருந்தாலும் அந்த பாண்டிங் இதுதான் டெப்த்து ஜாஸ்தி அதை மாற்றணும் அப்புறம் அதான் நான் சொன்னேன் மோஸ்ட் வாண்டட் தாத்தா இவர் தாங்க திருச்சிட்டு இருந்தோம் திருச்சிட்டு நம்மளுக்கு பிறகு இவரே கமிட் பண்ணிடணும் போய் அதை கமிட் பண்ணோம் அவர்கிட்ட கதையை கூட சொல்லலை இதுதான் உங்கள் கேரக்டர் பேத்தி வாங்க அப்படின்னு அப்படி ஆரம்பிச்சிது அண்ட் ஐம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு சுசீந்திரன் சார் ஏன்னா எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மனசு வேணும் அது கூப்பிட்டு கொடுக்கறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க நீ படம் பண்ணு நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பேர் சொல்லுவாங்க உண்மைதான் அது வந்து அதான் சொல்லுவேன் இல்லை பிரதர் எனக்கு உங்கள் மே உங்கள் அப்பா மேலே வச்சுருக்க லவ்வும் சரி உங்கள் மேலே வச்சுருக்க லவ்வும் சரி இதனால தான் நான் இதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஓப்பனாகவே டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் உங்களை நான் இப்படி பார்க்க முடியல நீங்கள் எல்லாம் வரணும் மேலே சரி ஏன் நம்ம தூக்கிட்டு வரக்கூடாதுன்னு தான் நான் உங்களுக்கு படத்தை கொடுத்தேன் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை டைரக்ட் பண்ண உங்கள் அப்பா பாரதிராஜாவை நீங்கள் டைரக்ட் பண்ண அனுப்புவோம் எப்படி இருந்தது அந்த ஷார்ட்டெல்லாம் முடிச்சுட்டேன் சரி டயர்ட் ஆகிடு வர ஈவினிங் வர சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேடி நீங்கள் போயிட்டு ஈவினிங் வாங்க நாங்கள் வேறக்கும் போல் ஒர்க்கெல்லாம் ஆரம்பிச்சு போயிட்டு இருக்கோம் வந்தார் வந்துட்டு போய் ரிசீவ் பண்ணுற வண்டியிலேருந்து முதல் படத்திலேயே இசைஞானி இளையராஜாவோடு இணைந்து பணியாற்றுகின்ற வாய்ப்பை பெற்றவர் நீங்கள் அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது எப்பயாவது அங்கிள் ஹலோ ஹாய் ஸ்டுடியோ பக்கம் அப்பா ஏதாவது கூட்டு போனார் நான் மட்டும் அப்போ தான் அப்போ தான் இது பட் எப்போ இவர்கிட்ட போய் நம்ம ஒரு இயக்குனராக உட்காந்து சாங்ஸு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரு இதெல்லாம் வாங்கணுமே அப்படிங்கும்போது ஒரு அல் இல்லை மார்கேட்டிங்கள் படத்தை பார்த்துட்டு பாரதிராஜாவும் இளையராஜாவும் என்ன சொன்னாங்க இளையராஜா அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவர் ஒரே வார் சொன்னார் டே எனக்கு சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூரண்ட் டாக்